师，然后以前的老师跟现在这个老师方法就是。教学方法不一样，所以我们常常会误会老师，然后老师也有可能会误会我们。我们要想办法解决这个冲突。因为我们临时换老师，然后之前有一点点的误会，因为有点跟老师起冲突，然后想说，因为那时候只是觉得老师的方法不对，想要老师改过来，老师就觉得说我们是在强逼他。然后就是觉得说我们的观感不对，所以就想要化解这个问题。讲你就开始了。如果化解这些问题的话，老师在教学方面会跟我们意见凑了起来，然后我们在聊天或是在讨论的问题的时候。比较不会鸡同鸭讲，对方都听不懂对方的话语，然后班上很和平，然后在电子书操作方式上面也不会有太大的争执。<笑>因为之前有一些问题，就是老师，我们希望老师可以来解决，但是老师就。通常我们在讲精油的时候，都会说我们在找借口，所以借由跟老师的沟通，化解这个鸿鸿沟，让我们之间的对话可以变得比较和谐、比较和平，然后班上会比较快乐。我们先跟同学讨论了一下，有发生什么问题。然后想要拉近之间的距离，跟化解误会，然后让老师能重视我们的意见。然后我们想完之后呢，我们就寄出了邀请卡，然后把邀请卡送给老师之后，老师也做出了回应，同意我们与老师一同聊天。然后第一次聊天的时候不太顺利，因为我们旁边有很多同学也会提出一些意见，所以第二次我们就改成是私底下找老师一起讨论，所以第二次就比较成功了。好，聊天的时候就是我们有时候会讲我们的，老师有时候会发表他自己的意见，但是两者并不符合。有时候老师会不懂我们到底要表达什么，所以他回应的也不太一样，然后我们就觉得有点怪怪的，会觉得我们好像没有讨论到这个重点。非常享受现在，老师就上课内容有比以前更充实，然后写笔记的部分也非常享受，很开心。第一次跟老师沟通的时候，心情有点不太安心，很慌张，很紧张。但是经过几次之后，就变得比较好了。虽然有时候跟老师鸡同鸭讲，不过还是有达成我们的心愿，说出心里面想说的话，我得到了想要的答案。